హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ సో వెల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తాను ఇడ్లీ రెసిపీ సో ఈ ఇడ్లీ రెసిపీ అనేది చాలా టేస్టీ చాలా ప్లఫీగా ఉంటుందండి సో డెఫినెట్గా ట్రై చేసి చూడండి ఒకసారి సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫస్ట్గా మీకు కావాల్సింది ఒక కప్పు మినప్పప్పు ఈ మినప్పప్పులో కనీసం ఒక టూ గ్లాసెస్ వాటర్ని యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు దీన్ని మనం నానబెట్టుకోవాలి సో టూ టు త్రీ అవర్స్ కోసం దీన్ని మనం నానబెట్టుకోవాలి సో వాటర్ అనేది ఎప్పుడైనా మీరు పప్పులో యాడ్ చేస్తారంటే కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో యాడ్ చేయండి సో టూ టు త్రీ అవర్స్ కోసం పప్పుని మనం నానబెట్టుకుందాం టూ టు త్రీ అవర్స్ తర్వాత దీన్ని బాగా వాష్ చేసేసి ఇలా మనం పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ పప్పుని గ్రైండింగ్ జార్లో వేసుకోండి సో మీ దగ్గర గ్రైండర్ ఉందంటే మీరు గ్రైండర్లో కూడా వేయచ్చు లేకపోతే మీరు నార్మల్ జార్లో కూడా గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు సో దీంట్లో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేయండి వాటర్ అనేది కొంచెం పైదాకు వచ్చేదాకా యాడ్ చేయాలి దాని తర్వాత బాగా గ్రైండ్ చేసుకోండి సో గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత దీని కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఇలా ఉండాలండి కొంచెం తెగ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక పెద్ద బౌల్ తీసుకొని దీంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి సో పెద్ద బౌల్ ఎందుకంటే థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ అవర్స్ తర్వాత ఇడ్లీ బ్యాటర్ అనేది ఫోమెంట్ అవుతుంది అందుకోసం ఇప్పుడు ఒక సపరేట్ బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో ఇడ్లీ రవ్వ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ నేను టూ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ ఇడ్లీ రవ్వ తీసుకున్నాను హాఫ్ గ్లాస్ కంటే ఇంకొంచెం తక్కువ తీసుకున్నా పర్వాలేదండి అప్పుడు మీ ఇడ్లీ అనేది బాగానే వస్తాయి సో ఎప్పుడైనా మీరు ఇడ్లీ రవ్వ తీసుకున్నప్పుడు సన్న రవ్వ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో కొంచెం లావు రవ్వ తీసుకున్నారంటే అప్పుడు ఇడ్లీ కూడా కొంచెం హార్డ్గా వస్తుంది సన్న రవ్వతో అలాంటి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు వాటర్ వేసేసి నానబెట్టుకోండి ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ కోసం సో ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఈ వాటర్ని డ్రైన్ చేసేసి మళ్ళీ వాటర్ పట్టి అలా టూ టు త్రీ టైమ్స్ వాష్ చేసుకోండి సో లాస్ట్ టైం ఎప్పుడైతే మీరు వాష్ చేస్తారో అప్పుడు మినరల్ వాటర్ వేసి దీన్ని బాగా వాష్ చేసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈ వాటర్ని డ్రైన్ చేసేసుకోండి అండ్ ఆ రవ్వని మనం పక్కన పెట్టుకుందాం సో ఈ రవ్వని మనం పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా దీంట్లో నుంచి కొంచెం పోషన్ తీసుకొని దీన్ని బాగా పిండేసి ఇడ్లీ బ్యాటర్ ఏదైతే మనం మిక్సీ పట్టామో ఆ బ్యాటర్లో మిక్స్ చేసుకోవాలి సో రవ్వలో కొంచెం కొంచెం వాటర్ వస్తూ ఉంటుంది కదా ఆ వాటర్ని మీరు గ్లాస్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని మిగతా రవ్వని మీరు పిండేసి ఇడ్లీలో వేసుకో ఇడ్లీ బ్యాటర్లో వేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇడ్లీ రవ్వ నేను పిండేసి దీంట్లో వేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు చేతితో దీన్ని బాగా మంచిగా కలుపుకోండి మీరు గరిటెతో కనుక కలిపారంటే ఇడ్లీ పిండిలో ఉన్న లమ్స్ అనేది దాంట్లోనే ఉండిపోతాయి సో అందుకే చేతితోనే కలపండి సో ఇప్పుడు చూసినారు కదా ఇడ్లీ బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ ఇలా ఉండాలి సో ఎప్పుడు కన్సిస్టెన్సీ అనేది సెట్ అయిపోయింది సో వాటర్ అనేది ఎప్పుడు అసలు యాడ్ చేయకండి ఒక మూత పెట్టేసి కవర్ చేయండి ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ అవర్స్ లేకపోతే థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ అవర్స్ కోసం సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చూసినారు కదా ఎంత ప్లఫీగా వచ్చేసిందో ఇది చాలా చక్కగా ఫర్మెంట్ అయిందండి ఒక గరిటి తీసుకొని దీన్ని చక్కగా మిక్స్ చేయండి సో మిక్స్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో ఉన్న బబుల్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి కదా అప్పుడు దీంట్లో సాల్ట్ని యాడ్ చేయండి ఇక నేను టూ స్పూన్ సాల్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను దీని తర్వాత దీన్ని బాగా మిక్స్ చేయండి సాల్ట్ అండ్ బ్యాటర్ చక్కగా మిక్స్ అయిపోవాలి సో బ్యాటర్ రెడీ చేసిన తర్వాత కొంచెం టేస్ట్ చేసి చూడండి అప్పుడు కొంచెం సాల్టీగా ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్లు తీసుకొని దీంట్లో మనం ఇడ్లీ బ్యాటర్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి కానీ దానికంటే ముందు చాలామంది చేసే తప్పు ఏంటంటే ఇడ్లీ ప్లేట్స్ని వాష్ చేయరు సో ఇడ్లీ ప్లేట్స్ని జస్ట్ నార్మల్గా వాటర్తో ఊరినే వాష్ చేయండి ఇలా చేశారంటే ఇడ్లీ అనేది చాలా ఈజీగా రిమూవ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇడ్లీ బ్యాటర్ తీసుకొని ఒక ప్లేట్ తీసుకొని దీంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం సో ఎప్పుడైనా మీరు ఇడ్లీ వేసిన తర్వాత కొంచెం ట్యాప్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అలా ట్యాప్ చేయకపోతే మీ ఇడ్లీ అనేది రౌండ్గా రాదు సో ఇలా లైట్గా ట్యాప్ చేయండి సో బాగా అలవాటు అయిన వాళ్ళు నార్మల్గా వేసేస్తారు అలవాటు కాని వాళ్ళకి నేను చెప్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇడ్లీ బ్యాటర్ని దీంట్లో వేసేసుకొని దీని ట్రేలో మనం సెట్ చేసేసుకుందాం సో ఇడ్లీ అన్నీ ఒకేలా మంచిగా ఉడకాలి అని అంటే మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే అండి అక్కడ ఇడ్లీ బ్యాటర్ వేసిన తర్వాత ఈ పక్కన హోల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ హోల్స్ వల్లే ఇడ్లీ అనేది చక్కగా ఉడుకుతుంది అనమాట సో కింద హోల్లో నుంచి వ్యాపర్స్ అనేది పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఇడ్లీ అనేది చక్కగా ఉడుకుతుంది అండ్ మంచి స్టీమ్ రావటం వల్ల ఇడ్లీ అనేది చక్కగా అవుతుంది సో ప్రతి ఇడ్లీ బ్యాటర్ కింద హోల్స్ ఉండేలాగా చూడండి లేకపోతే దాని పైన వైపు హోల్స్ ఉండేలాగా చూడండి ఇలా సెట్ చేసుకున్నారంటే మీ ఇడ్లీ అనేది పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుం
సో మూత పెట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను స్టవ్ మీద పెట్టేశాను లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో దీన్ని ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ కోసం వదిలేసేయండి సో ఇది చాలా చక్కగా రెడీ అయిపోతుందండి సో ఎప్పుడైతే ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోతుందో అప్పుడు మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి టెన్ మినిట్స్ కోసం స్టవ్ మీద అలానే ఉంచండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇడ్లీ అనేది బయటికి రావటానికి చాలా ఈజీగా నీట్గా ప్రిపేర్ అవుతాయి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఇడ్లీ రిమూవ్ చేసే అప్పుడు కూడా చక్కగా బయటకు వస్తాయి అనమాట సో టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఈ ఇడ్లీ ట్రేస్ని బయట తీసేసి ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ కోసం సపరేట్ చేసేసి అన్ని ట్రేస్ని పక్కన పెట్టుకోండి సో టూ టు త్రీ మినిట్స్ తర్వాత ఇడ్లీ ఎప్పుడైతే లైట్గా చల్లారిపోతుందో అప్పుడు ఈ ఇడ్లీస్ అన్నిటిని మనం తీసేసి సపరేట్ బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం సో ఎప్పుడు నేను ఒక ట్రే తీసుకొని దాంట్లో నుంచి ఒక ఇడ్లీ తీసి మీకు చూపిస్తాను సో చూడండి సో ఇప్పుడు ఈ స్పూన్ చూస్తున్నారు కదా ఇది జనరల్గా ఇడ్లీ తీయటానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు మీ దగ్గర లేకపోతే మీరు నార్మల్ స్పూన్తో అయినా తీయచ్చు మీకు కనుక దొరికితే మీరు తీసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను అన్ని ఇడ్లీని ఇలా తీస్తున్నాను సో చూసినారు కదా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వస్తున్నాయో అన్ని ఇడ్లీ అనేది సో ఇదండి ఇడ్లీ రెసిపీ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో చూస్తున్నారు కదా చాలా సాఫ్ట్గా చాలా స్మూత్గా అండ్ చాలా ప్లఫీగా వచ్చిన ఇడ్లీ మీరు డెఫినెట్గా ఈ రెసిపీ ట్రై చేసి నాతో షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ బా